，我觉得这件事似乎另有隐情吧。左岸不像是那种人啊。那谁知道？男孩嘛，有点花花肠子，也没什么好奇怪的。我不许你这么说，左岸。都什么时候了，你还这么护着他？果然恋爱中的女孩智商都是零，就不准你这么说。哼！好好好好好，我不说你的暗公子，那你总得想个办法吧？人家这又是出国，又是照片的，你别一个不小心，真让苏安宁把祖安给抢走了。没门！为什么不早点告诉我？我也是昨天才知道的，而且我还在考虑该不该答应他。你等等等等一下，你等会儿再给我解释，这样显示不出来我的气势。蹲下。那你不觉得很尴尬吗？怎怎怎么尴尬了？少废话，蹲下。我蹲。嗯，这样呢？嗯，不行，我要俯视你。再蹲。好。嗯，这样还不错，差不多。嗯，可以。说吧。丫头，咱先把手收一下，好不好？你快点说，要不然我就。我说，昨天我妈在电话里面告诉我，说咱们学校有一个交换生的计划，是去美国伯克利大学，不光可以交换学习，还可以参加美方的一些实验活动。等回国之后还有机会保研，我妈说已经给我报名了，让我好好准备一下。不过，另外一个名额，好像是给了苏安宁。真的能保研？好事儿啊！那你还不赶紧答应？傻丫头，我们不是说过吗？我想要和你一起出国留学。算了，我清楚我自己几斤几两。出国对我来说根本就是不可能，但你不一样啊，你得去，这千载难逢的机会。可是苏安宁也去啊，他去他去呗，你学你的，他学他的，怎么？难不成你对他有什么想法？不，我怎么会对他有想法？我只是考虑你的感受。他想归他想，只要你心意坚定，我就批准。我很坚定啊。是吗？嗯，好啊。那你给我解释一下，你钱包里的照片到底是怎么回事？照片？嗯。苏安宁找过你。小满，你没被欺负吧？哎，你先别管这个，你给我解释清楚，你钱包里的照片为什么不是你自己的女朋友，还是别的女生，而且是人家小时候？小满，这件事情我一定会跟你解释清楚。你等我一会儿，我马上回来。哎，不是，哎，左岸，哎，你给我站住！谁让你走了？安宁，你偷偷用你自己的照片替代了安心的照片，就在上次你捡到我钱包的时候，对吗？对，但是你听我解释。安宁，谢谢你曾经喜欢过我，可是现在我已经有顾小满了，而且半个小时前他跟我说，他同意我和你去美国参加交换学习。他当时看我的眼神，充满了信任和鼓励。他是真的希望我越来越好。哪怕我们即将远隔重洋，哪怕你和我一起去美国，他都一直相信我。为了这份信任，我也不打算再对他隐瞒任何事情了。我想是时候坦白一切了。左岸，左岸。
其实你早就知道，苏安心的死和你没有什么直接关系，对吧？虽说我知道，不是我亲手把他推下去的，但我一直无法原谅我自己。毕竟，如果没有我的话，那场事故本来可以避免的。是我人生当中最快乐的时光。身边朋友都说我变了，变得不像以前那个左岸。可是只有我自己知道，因为你。原来我在你心里这么重要啊！行吧。嗯，我爱你。安妮，你又怎么了？晚饭都不吃，是不是又是因为左岸？那我没事儿的。跟左岸没关系，可能最近准备交换生的材料有点太累了吧，我好困啊，您休息吧，我也想睡了。安妮啊，我真没事吗？妈知道你心里放不下左岸，这次出国的事情，不论你做出什么样的选择，妈都会支持你，因为你是一个懂事的孩子。当初。我和你爸爸准备把这张床给挪出去，是你执意不让我们动，说你姐姐会一直陪着你。妈妈相信，如果你姐姐还活着的话，她一定会支持你。乖，睡吧，啊。
。那也这样就结束了吗？就算你要跟顾小曼坦白，就算没有姐姐，是我的就是我的，我绝对不会让你离开我的。全部。好了，申请表已经填好了。沈晨阳去做检查，要不我们就早点休息吧。你不会吃醋吧？当然不会。你都已经批准我和苏安宁去美国了，我怎么可能不信任你和他去做检查呢？好，嗯，那我们就各自早点休息吧。现在看你可不顺眼了，沈晨阳，跟许飞师兄都约好时间了，你再不走，咱们就迟到了。着什么急啊？让他多等我一会儿，也算是我这个小舅子替我姐再考验他一回。哎，行吧，陪我再坐会儿。你以为医院是你家开的呀？那过号了得重新排，今天要是检查不了，以后我还得再陪你走一趟。你现在是不用考试了，可我得考呀，你就不能考虑一下别人的感受吗？考试这种小事儿，有什么可担心的？大不了，你陪我留级。你到底走不走？走走走。哎，左岸今天怎么没来啊？他放心让我们俩单独相处？不光他放心，我也放心的很。是吗？这么难得的独处时光，要不然，咱们今天就别去医院了吧，好好在家享受享受
我给你做个饭怎么样？你再这么死皮赖脸的，我可就真生气了啊！许飞师兄到处给你联系新源，你现在在这耽误时间，你对得起这些关心你的人吗？好，我就只是跟你开个玩笑，你这么认真干嘛呀？这就走。你干嘛呀？你能不能有点人道精神？我现在可是病人，扶一下喽。要走就赶紧走，别动手动脚的。你胸口疼啊？我去给你拿药。没事没事，我想靠一会儿。哦，我不会再上当了。你这么喜欢演。以后等你好了做演员去吧，反正我知道了，你就是不想去医院。行吗？沈晨阳，你怎么样？沈晨阳怎么样了？出去说吧。陈阳的情况可能要留在医院了。他情况这么糟了吗？这个手术本来两年前就应该做的，结果又拖了两年。心脏是人体最重要的器官。一旦衰竭的话，是因为我推了他的一下吗？有点关系。不过小满，你也不用太自责。就算没有那个诱因，他的病情也会恶化的。主要是我们之前的评估太乐观了。那新源呢？找到没有？还在联系。那你快找啊！多少钱我都出得起啊！西月，这不是钱的问题。我们没找到一个新源，就说明世上有一个人去世。你不要跟我说这些，我告诉你，别人我谁都不在乎，我就要我弟弟活着。好，我抓紧联系，好吗？哎，西源。以前一直觉得他是个戏精，无论走到哪儿，都把周围搅得一团乱。现在看他这个样子，突然觉得，只要他不死，就算一直祸害别人，也无所谓了。也是，如果他能活下去的话，真希望他能找一个比他还难伺候的爱人。生一堆比他还烦死人，但又不偿命的小朋友，就这样，像一个普通人过完这一生，也许，这就是个最好的结局吧。有你们俩这么诅咒病人的吗？你醒了，我去找许飞。你别走，我睡醒了。没事儿，许飞一来又叨叨叨叨叨个没完。烦死了！我现在只想看见你。你还有嫌别人烦的时候呀？他烦人是真烦人，我烦人是为了好玩。你先把我女朋友的手松开，她男朋友还站在这儿呢。小气鬼！干嘛？刚松开手就又要占我便宜啊？谁要占你便宜？我是看你刚才站在那儿，眉毛都快皱到一块儿去了，想给你舒展一下。那刚刚我的眉毛还皱到一块儿了呢，你也帮我舒展一下吧。你就省省吧你。你肚子饿不饿？我去给你买点好吃的。<咳>怎么了？没事。昨晚，嗯，我们之前的赌约还算数吗？算。那。
是不是你现在特别不希望徐飞找到心愿啊？巴不得我死掉。我未来好歹也是一名医生，难道你忘了我们医科大学生的入校誓词了？健康所系，性命所托。是这样，我是真的希望你能活下去，这样，你好光明正大的和我竞争顾小满。喂，你这个家伙，能不能不要这么唱高调？好了。你们别斗嘴了，你给我好好待着，我去找师兄。嗯、心源是最大的问题，而且全市等着做这种手术的病人不下五十例。目前得到的情况，也只有武汉和郑州有供体，西岳已经带着专家去做评估了。那沈晨阳现在的身体状况，能支撑到供体运回来吗？这点你放心，医院成立了心脏移植专家委员会，在供体回来之前，他是安全的。那供体运输需要几天？快的话两三天，慢的话一个礼拜吧。你们俩回去吧，在这儿等着的意义也不大。陈阳现在最需要的是休息。那我们就先走了。嗯。选什么科室啊？这个问题我还没想过。我想选心脏外科。因为沈晨阳。也不是啦，就突然有了这个感觉。我说安公子，你在这个时候就别吃醋了吧？我没有啊，我就是高兴，以后心脏外科会有一位非常出色的顾医生了。哼。你就别取笑我了，就我这水平，充其量就是个普通医师。你就不一样了，你这种学霸，以后一定能救很多人的。那我也选心脏外科。啊？你这么快就做决定了？会不会太草率了一些呀、啊？我和你说过，要和你同一个科室，方便你查房吗？嗯。你真好。小满，你不用担心沈晨阳，他不会有事的。真的吗？沈希月，他已经尽了自己最大的努力。只要找到供体，沈晨阳手术成功的几率还是很高的。而且据我所知，国外心脏移植手术后，存活时间最长的记录为二十八年。沈晨阳他那么年轻。经过一到两年的修养，恢复成普通人的身体素质，还是没什么大问题的。可这是心脏移植，谁也没有办法保证不出意外，不是吗？风险确实会有，但是你要对我们医大附属医院有信心啊！我们心脏外科可是全省最优秀的。我听说他的主刀医生是心脏外科科室主任，沈晨阳的面子还真的不小啊！可我这心里还是七上八下的。你这个样子，啊，怎么集中精神学习啊？后天就要考试了，难道你想回头补考啊？嗯，我才不要，我不要给你丢脸。乖，复习吧。嗯。看了一天书，哼，脖子都僵了。学医真辛苦啊。不过，当医生的成就感也是做其他事情比不了的。这叫什么呢？这可能就叫做痛，并快乐着。转一点，往左转一点，对对，注意角度啊。你干嘛亲我？你不是累吗？帮你充个电。那亲一口哪够呀？那，今天晚上。去我家，那你晚上可得在熄灯前把我送回去。上次住你家，丽娜和刘丹他们俩都笑话我好几天。他们那是羡慕嫉妒恨。走吧。救命！救命啊！救救我妹妹啊！哎呦，我
息了，多，多远？我做不到。你看清楚了，他不是孙爱心，我们得救他，快点！你再不救就来不及了。送进医院吧。差一点，那个小女孩就……好了，小姑娘不是已经没事了吗？谢谢你，小满。傻瓜，是你救了她呀！要不是你的话，我可能会再次铸成大错。安公子。战胜了孙安心，从今天开始，他真正的从这里走了出去，他自由了，你也能放下心结了，不是吗？如果没有你，我真的不知道什么时候才能走出来。你还跟我客气什么呀？你帮了我那么多次，我能为你做的。如果有你帮我的十分之一，我就投降了。傻丫头，该偷笑的人是我才对。我就说不遛弯了吧？你非要遛弯。现在好了，我心情又不好。十三题呢？嗯，可能是 C 吧。不是吧？我看看，是啊。完了完了，我觉得我这次就算是不挂科，也属于刚卡及格。你怎么那么厉害呀？我们每天都吃一样的饭呢，再有半个月你就要走了，我可怎么办呀？没有你怎么办呀？我要是考试不及格怎么办呀？我毕业不了业怎么办呀？你放心吧，我会远程教学的。你是学霸的女朋友，如果你连毕业考试都应付不了的话，那我应该找块豆腐把自己给撞死。那不行，我可舍不得你。哼。其实并没有那么难，你看书看多了，自然就熟能生巧了。理论是一回事，实践是另外一回事。说不定等你毕业之后，参加工作比我做的还好呢。我干嘛要比你好呢？我能跟你在一个科室上班，我就心满意足了。下面这台手术由我们医院的镇院之宝左岸医生和他的助理顾小满医生负责。有没有很期待？听起来，是不是很期待？嗯，这话说的，挺让人向往的。小满，嗯，其实医生这个职业是很辛苦的。我不怕。你有事吗
。对，想找你聊聊。我们之前不是都说清楚了吗？没什么可说的。我是想找你聊一下交换生的事。那你们两个谈吧，我在图书馆等你。啊。你不用走。你不用走，反正也没什么好瞒你的。昨晚本来是要半个月后一起去美国的，但是我爸爸希望我们提前十天过去，这样可以赶上伯克利大学生物学和医学跨界研讨大会，世界级很多的顶尖专家都会参加的。爸爸给周阿姨也打了电话，她也是这个意思。我妈没跟我说过。阿姨本来是要告诉你的，但是我说了，我们这两天考试正忙，反正我天天也会见到你，我就自作主张亲自过来跟你说啦，你不会怪我吧？提前十天。那也就是下周一，对，机票已经订好了，而且呀、啊，爸爸在学校附近给我们租了一间两居室，可以方便我们上课，房间很干净，我看到了照片很喜欢，晚一点我发给你。哦，还有，因为房间是空的，所以我在网上订了两套被褥，还有一些生活起居用品。你有没有想想你还需要些什么？这样我可以在网上订了，然后一起发过去。你不用说了，我都知道了。啊，别不开心了，示威，他这就是赤裸裸的示威，挑衅。哼！看出来了，我又不是傻，他就是不死心，想把你从我身边抢走。好像还真是。你干嘛这么冷静？你是不是心里还挺得意的？嗯，要说没有，还真有点自欺欺人呢。你，哎，我知道你得意。好，好，好，顾你钱，我不得意了，我不得意了。哼，不生气了。要不，我不去了。那可不行！要是因为我放弃了这么好的进修机会，那我岂不是成罪人了？将来，周教授又得揪着我的小辫子不放。将来是指……你你别打岔话题。我问你，你真的要和孙安宁住在一起吗？我妈前几天跟我提过一次。他希望我到美国后，和孙安宁住在一起，毕竟人生地不熟的，希望我能照顾一下他。其实，我也不是想坐机场的人，非得住一起，也不是不能接受。但说实话，我在心里堵得慌。明白，明白。眼睁睁看着自己心爱的男朋友和其他女生住在一个屋檐下，换做是谁也接受不了。那我最心爱的暗公子，心里到底是怎么想的？